Estos son algunos titulares de mañana sábado 30 de septiembre. Ocho deslizamientos obstaculizaron este viernes la vía hacia el llano. Dos vehículos quedaron semienterrados, removieron más de 2.000 metros cúbicos de piedra y tierra. En materia relacionada, el gobernador Bielma Mora informó que trabajan fuertemente para restablecer el paso en las próximas horas. Ocho unidades de Transtáchira hacen trasbordo. La deuda con trabajadores es del gobierno nacional, reacciona así luego de la interpelación la alcaldesa Patricia de Ceballos. 75 gandolas diarias con combustible llegarán al Táchira desde este lunes, lo indicaron voceros de PDVSA. Reactivado suministro de combustible desde el Vigía. En materia regional, San Rafael, la rectoría que pasará a ser la parroquia 91 de la diócesis. En misa solemne, Monseñor Moronta hizo el anuncio. En la página de política, declaraciones de la secretaria general de gobierno, Nejiver Lugo. Es atrevida la ignorancia de la candidata de la derecha respecto a la administración pública, dice. Y la candidata opositora a la gobernación, Lady Gómez, expresó desde Ureña que seguirá defendiendo la frontera en el escenario nacional e internacional. En la sección de deportes, el director técnico de Táchira confía en sumar ante Caracas. La asignatura pendiente es convertir gol, dice Escobar. En los sucesos, en el mirador, el 6CPC abatió a sujeto implicado en robos y homicidios y privaron de libertad a cinco jóvenes por tráfico de cocaína en San Antonio y Ureña. Finalmente, este domingo en la sección reportajes, conozca las 14 áreas de formación que componen el renovado plan de estudio del bachillerato. Manténgase bien informado este fin de semana en las ediciones impresas y en la nacionweb.com.